。好，好啊，陈二，这次边疆遇敌，你可算是立了大功了。你把这块令牌收好，早日去户部调拨粮草，犒劳三军。哦，对了，这个月儿姑娘，你还记得吧？她是已故功臣、刑部尚书沈大人的女儿。等明日，你的母后办完摆灯宴，我为你们择日赐婚。遵旨。谢主隆恩。嗯。哈哈哈哈哈！王子殿下，来喝了这杯。来个交杯。还是六王子懂风情啊，不像那个路北陈似的，跟个死木头一样，都不正眼看一下。美人儿，等老家伙一死，我就是皇上了，马上把老爸发配到边疆，到时候你就可以夜夜陪着我了。<笑>谢谢六皇子，不、哦、不，谢主隆恩。皇上万岁，万岁，万万岁！陛下，再来一杯吧。玩玩还当真？我可得买个双保险，还不知道谁当皇上呢。呸！呸呸呸呸呸！怎么了？这个二货导演怎么能这么改啊？这还没结婚就给陆北辰戴绿帽子，变态！这么帅的男主，可是我的梦中王子，我可不允许他娶一个渣女，落得身败名裂。那你改一下不就好了？明天开机了，没机会改了。啊，我的剧本，嗯、啊，我的陆北辰，那咋办？找人抢呗。抢？谁抢？咋抢、嗯？目前看来，只有沈慕月的妹妹沈慕雪有机会了，让她抢。但她是个配角儿，戏也不多，姿色一般。我要是沈慕雪就好了，一定分分钟拿下陆北辰。姐姐，你能不能别闹了？你是编剧，你又不是演员，还想拿下？是，我要是会魔法就好了。牛牛牛！啊啊、怎么回事？啊，子怡呢？怎么回事？地震了吗？啊啊！小姐，小姐，小姐，你怎么在垃圾桶里啊？啊小姐，找你半天了。这是哪儿啊，柔柔？柔柔，小姐，你哪里疼？哪里要揉，小姐，你的说话方式怎么这么奇怪？我是你的丫鬟叶子啊！啊，叶子，嗯，好熟悉的名字哦。啊，真穿越了，陆北辰，你逃不出我的手掌心的。<笑>殿下，你怎么了？我这个背后发凉，阴气逼人。
。这古代就是比现代好，没有堵车，也没有尾气。小姐，什么是尾气啊？哎，柔柔，明日是不是有个百灯宴啊？小姐，我叫叶子，不叫柔柔。哦。那我们是不是也可以去摆灯宴？嗯，没有请柬应该不行。嗯，就一定要请柬吗？也不一定，有名门贵族的令牌也行。令牌？嗯。没事，对不起，对不起啊！小姑娘真冒失。令牌，令牌。下去吧。下一位，这个好，这个好，赏，八王子到。哇，真帅。简直是我心目中的翩翩公子，真帅！可惜我家是个儿子。不是吧？他也来了，他没令牌怎么进来的？完蛋了，我可得躲着点。参见母后。陈二，平身吧。谢母后。母后，莫非他是？他就是楚王。别跟我抢。陈，太子妃让给你。楚妃留给我，你们想什么呢？长什么样，心里没数吗？楚王妃是我的，谁跟我抢，我弄死谁。啊！对不起，对不起啊，我不是故意的，一时没忍住。没事没事，对不起对不起啊！啊！果然是你，他认出我了，但我也不能死。哦，没错，就是我。你最好希望我好好活着，不然人灭配王。皇后娘娘，皇后娘娘晕倒了。母后。母后，快传御医！王子殿下，最近的御医赶过来都要两个时辰，这恐怕……没准我在皇后跟前露一手，陆北辰如实在欺负我，有皇后罩着，岂不是更好？这样也能增加陆北辰对我的好感，拿下他指日可待。我试试，这人谁呀、啊？他试试。我能治，就凭你，你可不要胡来啊！中暑而已嘛，是小 case。但我有个条件，若是我将皇后救醒了，你得跟我赔礼道歉。好，就让你试试。若是有一丝差错，要你的小命。中暑而已，就是掐人中，通风。但我可要弄得神秘一点。行。
的这是怎么了？就是啊，就是啊。自讨苦吃，那就别怪本王了。啊 ，stop！ 我还没结束呢，我。可不想死，为什么会没有醒？皇后娘娘，快醒醒！再不醒，你儿子就要杀我了！啊！皇后娘娘醒了，母后，你没事吧？皇后醒了，是谁救了本宫？是臣女，刚刚多有冒犯。还请皇后娘娘恕罪。你是哪家的小姐、啊？原刑部尚书沈锦风二女沈暮雪。啊，原来是我朝忠臣沈中君的女儿。嗯，以后本宫就叫你雪儿吧。有什么需求，尽管跟本宫提。皇后，那我可就不客气了。刚才八皇子殿下说，我若是能救得了您的病，他就为今天失礼的行为道歉。此话可当真？多谢沈姑娘。救了我母后。你说什么？谢谢沈姑娘，救我母后。你说什么？啊！不会吧？他他竟然抱着我！照这样下去，我岂不是很快就把他给……好了，本宫罚了，你们就自娱自乐吧。起驾回宫，恭送皇后。皇后你到底说不说？我不说。反正你把我从这里摔下去了，我的下半辈子要你负责。啊啊啊！我说，我说，我说。好啊，从实招来。我是。啊啊你有什么预谋？你到底是何人？我是你妈。你竟敢侮辱我母后！你当真以为我不敢杀你吗？我说的是真的呀，亲妈，亲手创造的那种。你的心肝脾肺肾，你的一言一行一举一动，哦，你的发型，你的腹肌，你身上的疤，你上厕所用多少手指，都是我说的算的。算了，总而言之。只要你看到我出丑，或者我遇到危险的时候，你都必须帮忙，不然我被人弄死了，你的令牌可就没了。那玩意儿对你来说可是很重要的哟。你说的都是真的。雪儿现在可厉害了，当今谁还敢这样跟八王子说话的？你
不会是看上他了吧？我要说只想抱个大腿，娘会信吗？每天只有打打杀杀的男人，哪里会疼媳妇儿？你爹爹走得早。为娘想着你能找个好人家。京城这么多贵公子，为什么非挑一个硬骨头啃啊？嗯、给我一个月的时间，我保证，我能成为震惊中外的楚王妃。啊，震惊中外？这中外又是谁？为什么要震惊他？丫头，你不会是又看上中外了吧？哎呀，娘，我这辈子非楚王不嫁，我要给他生一二三四五六七八九十，啊，好多猴子，这么多啊！哎呀，现在的孩子呀，可真是开放的很啊。我要去洗澡了，叶子，杯水。是。女大不中留啊。是啊。殿下。啊，是沈大小姐。陈哥哥。你这样称呼我，未免也太生疏了。我可是陛下钦定的八王妃，现在只是差个婚礼罢了。这只是父王的一厢情愿罢了，我们还不是很熟。殿下，感情的事情可以慢慢培养的。本王还有事，就先告辞了。不管是你，还是六王子，王妃的位置，我要定了。哼。谁？刚才在院里的一番话，可不像。是从一名女子口中说出来的。反正，在自己家想怎么说就怎么说喽。倒是你，一个大男人偷看一个未出阁的小姐洗澡，是何用意啊？我，我去外面等你。说吧，找我什么事儿？现在所有人都在议论，说我特别仰慕于沈小姐。宴会上人那么多，谁管得住啊？是吗？我怎么听陈嬷嬷说？至少就给陈嬷嬷一个人说过，她这么快就把我给卖了，还有这事儿？她肯定是耳朵不好使。我明明说的是我仰慕。楚王殿下，您啊，你仰慕本王。嗯呐，楚王殿下英俊潇洒，风度翩翩，文武双全，气宇轩昂。说人话。有钱有权又有颜，谁不喜欢啊？那你图的什么？哼，小学生才做选择，我全都要。那你既然喜欢本王，那就把本王的令牌还给我吧。哎呀，想给我师妹难记，想要令牌啊？除非你马上把我给娶了。师妹难记，想要令牌啊？除非
，你马上把我给娶了。看你没多大，野心倒不小。瞧不起谁呢？走，本小姐要沐浴了。女人啊，变脸比拔剑还快。刚说喜欢我要为我生一堆孩子，现在就要赶我走。我要信你的话，母猪都会上树的。哎，你说谁是母猪呢你？你小姐，皇后身边的陈嬷嬷来了，说是来看望你。母后跟前的陈嬷嬷，她要是看见我在这儿，真是有口难辩。只要想办法让陈嬷嬷看到陆北辰在我房间，皇后肯定得催婚，让陆北辰娶我。哎，客户在那边。这事没完。未出阁的小姐竟私会男人，如此不雅的作风，回去好好的给皇后说说。陈嬷嬷来了，沈二小姐好，正好还有证物，等会儿趁机带走，好给皇后一个交代。陈嬷嬷好，二小姐，皇后很是挂念您的身体，特命老奴给您送黄芪养生丸，让你调理身体。呀，这么珍贵的东西，我可舍不得现在就吃掉，要好好珍藏起来，以后慢慢吃呢。陈嬷嬷一定是皇后最信任的人吧？不然她怎么会派你来送这么珍贵的东西、啊？呀，陈嬷嬷一路上辛苦了，我给你沏壶茶吧。没水了，哎，叶子，是啊，呃，不客气不客气，二小姐，那老奴就不打扰二小姐休息了，先行告退了。陈嬷嬷辛苦，代我向皇后道声谢。遵命，老奴告退。陈嬷嬷慢走啊，只要今天的事儿能传到皇后耳朵里。明天皇上就会下旨成亲了，到时候就可以嫁给陆北辰了。如果再嫁不出去，苏渣男和隔壁吴老二就会来找我麻烦。哎，烦死了！不如把他给那个。你要把谁那个了？大半夜吓死人不偿命啊！没想到堂堂殿下，外表看起来正人君子。私底下却是个登徒浪子。本王若是想对你做点什么，还不至于等到今天。呵，那殿下深更半夜来，哦，肯定是想我了。令牌还我，玉佩也是你拿的吧？殿下想的可真多。你又没在我这过夜，怎么会掉在我这儿呢？没什么事情的话，我要睡觉了。殿下，请自便。你威胁我，也没用。趁早打消这个念头，否则，别怪我手下无情。哼，那你又能拿我怎么办呢？
趁早打消这个念头，否则别怪我手下无情。哼、啊，那你又能拿我怎么办呢？是故意的。一个月内，要是不还我令牌，你就会中毒身亡。堂堂楚王为我吃毒药，还把我肚兜吃坏了。别哭，别哭。小姐，小姐，小姐你怎么了？嘘，别吵，别吵，我陪你就是了。没事儿，我刚刚就做了一个噩梦，有头猪在扯我衣服。好的，小姐。识相的，快点把令牌和玉佩还给我。殿下今日之事，若是传出去，对您顶多算一件风流史，但是对我，却毁了我一辈子的名声。若是殿下不想娶我，还请马上离开吧。二小姐说的是，多有大人，告辞。玉佩的事儿算是糊弄过去了，哎，时间不多了，希望陈嬷嬷尽快将玉佩交给皇后，别被陆北辰给截住了。六殿下，听闻前日的摆灯会上，沈暮雪出尽了风头，还赢得了皇后的赞赏，人家好气哦。是，你什么时候才能登基啊？王妃的位置，我都等了好久了。本王也听说了，我那个弟弟啊，我是看他越来越不顺眼。等我继位之后，一定要除掉他。殿下，那你要对我好点儿啊！王八蛋陆北辰，渣男，以后都不想见到他了。没想到把他写成渣男，还让自己那么难受。我这个编剧真是自讨苦吃啊！小姐，小姐，陆公子派人给您送东西来了。他能送我什么东西啊？沈姑娘，楚王送你的东西放这儿了，在下告退。小姐，这楚王送的什么东西啊？走，看看去。这个渣男能送什么东西啊？别送个干尸，或者人头什么的，来吓唬我吧。那也太看不起我了。你打开。啊，快点，快点！怕什么呀？嗯。面料还挺柔软，就是有点透。这个臭男人，他还真是信守承诺。
皇后娘娘，老奴有个情况寻思了好久，不知道该不该给皇后娘娘讲。那就别说了。哎，说吧，逗你玩呢。您一直厚爱的那个神福二小姐沈暮雪，她好像生活作风不太检点，有望您对她一片厚爱。哦，此话何意？上次奉您的旨意去给她送东西，在她房间发现了一块玉佩。您说他会不会跟别的男人？陈二的玉佩，他俩？难道？看来这就是天意了。也好，此事不可声张。遵命。怎、哦、么？此事当真？朕本想把沈大小姐赐婚于陈儿呢，也算是赏赐沈家对朕的忠心耿耿吧。皇上，您这不是还没赐婚呢吗？而且这沈二小姐也是沈尚书的后人，也不算您食言。反正我是挺喜欢这个丫头的。哼。而且，我看陈二和沈二小姐，也真的是情投意合，恐怕这生米也煮成熟饭了。嗯，我当年不也是从宫女一夜之间变成皇后的吗？声音小点儿，小点儿。皇上，您就成全他们吧。陛下，<笑>好好好，朕答应你了。哎，这儿有个桃。哎，<笑>看他们嘚瑟什么？一把岁数，扭啊扭啊扭的，要胸没胸，要屁股没屁股的，丑死了。<笑>还是咱们玉儿好看。<笑>娘，咱们也来。恰恰恰恰恰恰恰恰恰！圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：楚王陆北辰文武并重，今有神福沈暮雪，温婉大方，故朕亲定为楚王妃，择日完婚，亲此。遵旨。哎呀，我要当王妃了！恭喜恭喜！有劳公公，请进屋喝杯茶吧。今天啊，可得买一些山珍海味庆祝一下。什么？沈暮雪？娘，这怎么可能呢？娘，姐姐，会不会是圣旨写错了？要不你再问问皇上。这圣旨怎么会错呢？恭喜表姐了，真是好福气呀、啊！娘，我才是王妃啊！没事没事啊，我再去问问啊。妹妹，雪儿呢？这丫头几天没看见了。这臭丫头又跑哪儿去了？殿下，沈二小姐确实不在府中。有意思。小姐，你是不是真的喜欢上了八王子啊？嗯、啊，你个小屁孩，现在也会察言观色啊？我就知道。啊，那不是大小姐吗？那个男的，好像是八王子陆北辰呀。
小姐，你是不是真的喜欢上了八王子啊？嗯、啊，你个小屁孩，现在也会察言观色了？<笑>我就知道。沈荡小姐，你没事吧？幸亏八王子及时赶到，不然我可能再也看不到你了。局舍之劳，何足管之。沈荡小姐，你这……啊，那不是大小姐吗？那个男的，好像是八王子陆北辰呀。北辰，宋小姐恢复。完了，大 B Q 了，这剧情看来是绕不过去了。哎<笑>、啊，小姐。小姐，哎，我，你们要干什么？这么美的小娘子，估计能卖不少钱呢。这么美的小娘子，呃，卖之前我得先尝尝。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！臭流氓！大胆刁民，竟敢对楚王妃无礼！不想活了吗？还不快滚！你终于来了，我以为这辈子再也见不到你了。王妃，没事吧？有事儿，有大事儿，我心态都崩了。啊，你刚刚叫我什么？王妃呀、啊，皇上已经下旨，择日成婚。下旨了？真的下旨了？你不知道？我要知道，可不得开心死啊！我抱自己的相公，过分吗？不过分，不过分，随便抱。那你抱够了没有？没有，刚刚受到了惊吓，腿还软着呢，恐怕一时半会是走不了路了。退钱！你们两个连一个小女子都搞不定，废物！那可是楚王妃呀，俺不能要钱不要命啊！你搞不了，搞不了！哎<笑>、啊啊啊，沈暮雪，我不会放过你的。怕真的睡不去了，别装了。你
就不怕真的睡过去了？别装了，怕什么？反正早晚都是你的人，又不怕嫁不出去喽？你就这么肯定我会娶你吗？嗯，那可不由你，除非你想抗旨啊。除了抗旨，我还有一百种方法不去。比如说，你带点什么嫁妆？哦，那你也要有点诚意啊。比如说，下点聘礼。再说了，从古至今都是先给聘礼，再给嫁妆的。殿下可不要仗着权势欺负人哦。那就成亲当日，一手交嫁妆，一手交聘礼。嗯。岳母大人，我与雪儿。决定月底成亲。啊，这么突然的吗？嗯，务必说服我娘。在那个月黑风高的晚上，我在一条街上遇到了两个代人，一边。是两位歹徒，这边是雪。于是，我就忍不住英雄救美。哎，走，走，哎，好。于是，我跟雪儿回了家。我们忍不住发生了一些。不可描述的事情。哎，我真想撕烂你的嘴！雪儿，这是真的。母亲，啊，那天我在街上遇到了两个土匪，还好殿下及时赶到，他就像一个盖世英雄。踏着七彩祥云来救我，曾经有一份真正的感情摆在我的面前，我却没有好好珍惜。直到殿下的出现，让我瞬间失去了抵抗力。母亲。可怜的雪儿，都是娘不好，没有照顾好你。成，这婚事儿我同意了。我都还没好好谈恋爱呢，就要成亲了。这当王妃是什么样子呢？我穿嫁衣会好看吗？陆北辰真的能娶我吗？哎，雪儿来喝汤啦。娘，三姨。雪儿，你怎么不躺着好好休息啊？来，把鸡汤喝了，别饿坏了我的大孙子。哟，哦。谁是你的大孙子？你瞎说什么呢？我刚刚说的是别饿坏了我的大闺女。哦，是吗？那我可能是真听错了。雪儿一个未出阁的黄花大闺女，怎么会有孩子呢？你胡说什么呢？雪儿是皇上亲封的楚王妃，岂能是你妄加猜测的？你来这里做什么？哈，我。
你胡说什么呢？雪儿是皇上亲封的楚王妃，岂能是你妄加猜测的？你来这里做什么？哈，我，我我来尝尝这个汤，烫不烫？哎，妹妹错了，姐姐莫生气。我刚刚去你院里，发现你不在，心想，你肯定在雪儿房间。雪儿这是怎么了？不舒服的话，要不请个大夫过来看看。嗯，嗯，没事没事，就是懒床而已、嗯。没事就先出去吧。行，那我先出去了啊。雪儿，三姨，快来快来！雪儿啊，宫里规矩多，你可要小心一点。知道了，娘。要是有啥好的，想着点你三姨啊。<笑>你呀、啊、你，包在我身上。你放心，啊，是，哎呀，长大了，嗯，对，哎，来来，宝贝，哎呦，长得可真漂亮，来，吃一个。明日是小女大婚，大家都早点来喝喜酒啊！恭喜夫人，恭喜夫人，恭喜夫人，恭喜姐姐。那我明日早点来帮忙，懂事儿。那大家先聊，我先回房休息了。去吧，去吧。嗯。别看了。再看也不是你的了，我就纳了闷儿了。这论长相，论身材，哪一点比我强啊？怎么王妃的位置就选他了呢？都是一个爹生的，差距咋这么大呢？活该你成老姑娘。你，你不会还以为？你心中的雪儿是一位冰清玉洁的姑娘吧？嘿，这还没成亲呢，就跟别的男人厮混到一起了。现在，都有一个月的身孕了。你胡说，雪儿才没你那么坏。嚯，我胡说？若不是有身孕，为何那么恨嫁？哦，对了，这孩子还不知道是和谁的野种。你闭嘴！我，我偏要说，你心中的美娇娘啊，可能就是一个贱骨头。不过你放心，我迟早有一天会把她那虚伪的面具撕下来的。你你不可理喻，懒得和你废话。是我，顾公子，你有何事、啊？雪儿，你之前都叫我思远哥哥的，怎么突然这么身份了？顾公子，我明日即将成婚，还望你自重。没事的话，我先回去了。雪儿，你真怀孕了？与你何干？别烦我们家小姐。殿下，她是我的女人。是。小姐，你明天就要嫁人了，你是不是也想嫁人了？小姐，你说什么呢？
，原来是妹妹呀、啊！都怪姐姐眼神不好，没看清楚。哦，忘了告诉你了，这，这个呀是昨晚的洗脚水。啊，这味儿啊还挺重。<笑>难怪皇上不选你，是因为你眼瞎呀，还脚臭。哦，对了，明天我就要嫁给楚王了，以后见到我呢，记得要请安哦。还有就是，记得来喝我的喜酒美人，我的大美人！哎呦，美人，你怎么了？你怎么愁眉苦脸的呢？殿下，你什么时候才能登上皇位呀、啊？到时候，你不会不要我了吧？当然会要啦，只不过这老头不还没死呢吗？放心，早晚的事儿。你迟早是我的皇后。嚯、哦，人家呀，现在就想做你的皇后。哎，现在也只能在这无赖身上再赌一把了。哎呦！我们雪儿真好看，跟妈妈年轻的时候啊一个样。不要磨蹭了啊，吉时都快到了。哎，娘，盖头盖头，不要闷死了。楚王到。岳母大人，哎，乖女婿，赶紧领走吧。上来吧等一下，娘，我就知道你舍不得我。我再多啰嗦几句啊。今天啊，虽然是你们的新婚之夜，可雪儿有孕在身，孩子不稳定，所以你们尽量还是不要，不要，不要那个。要是啊，实在是没没忍住，就小心点吧。<笑>王妃，你怎么了？都四更了，殿下怎么还没有来？军营里面有点事儿，殿下。殿下不是故意不跟您圆房的，都四更天了，按照日期算，昨天就该都要发作，现在都已经第二天了，难道陆北辰一直在耍我？谁稀罕，我恨不得把他给淹了。王妃息怒，王妃要把谁给淹了？快快快快快，把锅盖上盖上。殿下。下去。是
王妃着急了。切，殿下是不是有什么重要的事情忘记了？我们的约定还记得吗？哦，不急，今天有点太晚了，我有点累了。那，夫人想何时？今晚。你打招呼，我睡床，你好看你表现。走你。哎，别人都是春宵一刻值千金，我倒好，春宵一刻打地铺。惨呢到底是谁？敢行自王妃，你就不怕掉脑袋吗？你到底是谁？这个问题，我问了很多遍了。我啊，我是月老派来跟你过日子的。真没见过如此不害臊的女人。哼，这可是你的荣幸，我。可是京城第一大美女，又有才，这么多人只嫖你一个，不对，是只嫁你一个，你不要太荣幸啊！我可是步步莲花，冰肌玉骨皇后说：“女人都是毒药，特别是漂亮的女人。下次，若你再胡说八道，我就……你就什么呀？就亲我呀？无理取闹。”我也想要甜甜的恋爱
inggris沈姑娘，陆哥哥，上次你在街上救了我，我还没来得及好好感谢你。啊、哦，这个点心是专门做给你和妹妹一起吃的。沈姑娘不必客气，那我就。竟然勾引我夫君呢！原来是姐姐呀！啊，我没其他意思。妹妹，只是殿下上次在街上救了我，我心里特别温暖，所以这次特意前来感谢一番。是是是，你你不要误会，我我就是来送点吃的。吃的我会做，就不劳姐姐费心了。以后呢，最好不要发生这种事。慢走。好看吗？不好看。以后还看吗？我跟你说啊，男人要有三从四德。敢不敢找别的女人？亲亲抱抱，可恶！放过我吧，腿还要？怎么样，还满意吗？嗯，挺满意的，小腿。美人，怎么了？还不是那个沈暮雪，小妖精，竟然敢打，敢打我！你说的是
父皇赐婚的那个沈暮雪。嗯，那小妞也很有姿色，不如抓来玩玩，顺便气气陆北辰。我帮你报仇。那就谢谢殿下。哦，不，谢谢陛下了。啊，疼！你无情，你残酷，你无理取闹，那你就不无情、不残酷、不无理取闹吗？我哪里无情，哪里残酷？哎。陆北辰每天早出晚归的，都在干些什么事情啊？殿下最近军务繁忙，嗯，真没意思，都没人陪我玩。算了，我上集市溜达溜达。王妃，我陪着您去。不用了，我去一下，很快就回来。哎。有人要买你的命！啊，我我告诉你，我可是练过的。哼，练过。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，又不太有了，气死了！沈慕雪，什么德行？沈慕雪，美人儿，别生气了。要不是陆北辰突然杀到，那小妞早就是我的了。嗯、啊不，早就给咔嚓了。哎呦，殿下，你的手下也太菜了吧？我是不是自己练练？也比他们强啊！这功夫吧，绝非一朝一夕，也是要看资质的，一定要做到实践。是人合一。原来是要做一个剑神，哎，嗯，陈二，昨日齐王进贡，跟朕聊起联姻之事，朕考虑再三，竟答应了，将静怡公主赐给你作为侧妃，祝你完成霸业。也可以巩固我们的江山社稷，哈哈哈哈哈！你意下如何呀，父皇？儿臣心里已有许儿，心里恐难再容下其他女子。还
还请父皇收回成命。你敢抗旨，请父皇三思。哎呀，陈二，人家有矿又有兵，这是一本万利的买卖，你就是献个身而已嘛。明日静怡公主就会登门拜访，你俩好好联络联络感情，就这么定了。陈儿，爹看好你哦。<笑>爹，就这么定了。完就要纳妾，一会儿就到。王妃息怒，我也是听宫女们乱说的。小姐，小姐，小姐，不好了，夫人出事了。怎么了？是这样的，小姐，昨天晚上不知道怎么回事。苍<笑>天有眼啊，我冤枉啊！<笑>娘，啊，娘，愿不愿意说了不算。走，是他，是他害死了我娘。娘，你死的好惨啊，娘。现在抓的是嫌疑犯，有话到公堂再说。带走。我姐姐是冤枉的，冤枉啊！事情就是这样的，我们要不还是找楚王帮忙吧？对，去找老公帮忙。殿下，我虽出身藩邦，却也习之三从四德。陛下将我赐为殿下的侧妃，以后无论怎样，我都会陪您走到最后。怎么了？许氏舟车劳顿，水土不服。好了。我先送你回去休息。谢谢殿下。哼，算了，狗改不了吃屎，没有它还不能活了。切，走。哎，王妃，王妃。哎、王爷，王妃刚刚去公堂了。殿下，这么大的事儿，你不去吗？不着急，事情没有想象的那么简单。还记得上次刺杀夫人那两个刺客？大胆刁妇，为何下毒谋害二姨太？冤枉啊，大人！这这糕点是我女儿送的，这怎么会有毒呢？你是同谋？不会，办案讲究真凭实据，我们都吃了，为什么偏偏只有他一个人出事？还有，你怎么证明那糕点就是我的呢？我能作证。六殿下确实是御膳房的桂花糕。近日，除了给皇后送去过，另一份便是给了楚王妃。你还不如实交代？用刑，且慢。楚王怎么有空来这里？笑话！我再不来，本王的女人和丈母娘都要被你们欺负死了。滥用私刑！我看你这狗官是不想当了。楚王息怒。那楚王何尝不是在用自己的权力威胁官差？有请我朝法律置于何地啊！本王只是在维护丈母娘的合法权益。
，何来无事发言？难道六王子还要明日跟我与父皇相见吗？你传真人。草民顾思远可以作证，那天草民亲眼看见沈慕月偷换糕点，没想到二姨太因为偷吃，最后毒发身亡草民顾思远可以作证，那天草民亲眼看见沈慕月偷换糕点，没想到二姨太因为偷吃，最后毒发身亡。你胡说！我为什么要下毒？再说，我怎么可能有御膳房的糕点？你是因为暗恋沈慕雪，才故意替她做伪证的，对吧？大人明鉴啊！六王子，你要替我做主啊！是啊，你们就是同伙，还要狡辩？押上来。嗯、从实招来，本王可饶你不死。是，殿下。是六王子让我把掺有毒药的糕点交给沈家大小姐的，也是他们让我刺杀王妃的。我就是听命行事。大人饶命啊！殿下，饶了我的狗命吧！呸！你一定是陆北辰找来的假证人，一派胡言！信不信我剁了你？认得。哼，那又怎样？看，这就是六王子给敌国的信。拿下！娘准备的，我不甘心，我不甘心啊！走，沈不雪，你个贱人！娘，三姨，你们先回去休息吧，我们在家等你啊。嗯。谢谢表哥，谢谢表哥。你你和姨母没事就好，没事就好。夫人。放开
接着。放开我！夫人，累了吧？为什么这么生气？哼，你娘子又不止我一个人，以后还会有三四六七八，他们那么多人，不得欺负我呀？怎么一股醋啊？哦，你是说静怡？哎，那是我父亲许配给我的，我也没办法。更何况，我娶了你，一辈子只爱你一个。娶？那谁知道呢？陆哥哥，楚王殿下，您回来了。夫人。楚王殿下，您回来了。胡闹！出了六王子这样的事儿，朕很痛心啊。都怪本王平日里疏于管教啊！皇上，你也不必这么难过。还好这件事儿发现的早，如果真的把王位传给了六王子，那才真的是不幸了。呃，对对对对对对对，臣儿，以后朕的江山就全靠你了。哦，对了。呃，你跟公主两个人之间的感情怎么样了？父皇赐册妃一事，请收回成命。放肆！呃，君无戏言，我怎么能收回呢？朕还要不要点脸了啊？一心不能二用，我绝不娶她。哎呀，我现在还没把王位传给你呢，你现在敢抗旨了？你信不信？你信不信？你敢把他休了以后，朕就把你发配到边疆！哎，皇上，皇上，万万不可啊！去就去，反正我不娶公主。哎呀，你个逆子！皇上，我打死你！皇上，你给我把鞋脱了！晨儿，快跑啊！信不信我休了你？哎、我不给脱鞋！不，我不脱！哎，你快把鞋给我脱了！我我不脱。于情于理，你也是我的夫人，我不该丢下你，但我不走，就要娶公主。但愿父皇早日回心转意，收回成命，让我们好早日团聚。不想给你，我只是想那么快就还给你，我不要面子嘛。万、哎、一你欺负我怎么办？陆君啊，我们永远不分开，永远在一起。嗯，我要跟你说好多好次。<笑>殿下，
，你真的要自己去吗？是，又怎样？替我照顾好夫人，我走了。嗯、希望父皇可以早日消气。好。殿下，多保重。哦王妃，你醒了。哎，杜美，王爷呢？哦，王爷出去执行军务了，很快就回来。王妃，你怎么了？快来人啊！怎么办呀？王妃这是怎么了？不知道啊。恭喜王妃喜得贵子。王妃又喜了。恭喜王妃。我怀孕了。恭喜王妃喜得贵子，王妃又喜了。恭喜王妃，我怀孕了，怎么会怀上了呢？我这个编剧怎么还让自己中招了呢？无语，快告诉孩儿他爹。来吃个龙眼吧，皇上。哎，唐高，说吧，皇后有什么事要求我呀？皇上，您就让晨儿回来吧。嗯，不行。哎呀，这个臭小子他竟然敢抗命！他要是不娶这静怡公主的话，我怎么跟齐王交代呀？啊！皇上，这晨儿的性子。不也随名了吗？<笑>那倒是啊，哎呀，其实啊，我就是想吓唬吓唬他。陈儿前段时间不是刚刚平稳边疆吗？我想呢，最近也应该没什么大事。嗯，但愿如此吧。嗯。你要是想让陈儿早点回来呢，你得答应我件事儿。何事？吃香蕉。皇上。嗯。嗯。哎，难道自己现在就要坐月子了吗？我不要。王妃，皇后听说您怀上皇孙了，特地让老奴送来这些补品。您以后有什么需要，尽管吩咐，安心养胎。等殿下从边疆回来呀、啊。就能抱上一个大胖小子了。什么？王爷去边疆了？王妃你……哎呀，老奴多嘴，王王妃恕罪。冬梅，王妃恕罪，殿下交代过要瞒着王妃的，奴婢不敢抗命啊。他还有多久回来？去边疆，短则半年，长则……多长？长则一辈子。不行，儿子不能没有爹。陆北辰，你个王八蛋，你当爹了知道吗？你不能死，你快出来！啊！你踩着我的。夫君，你没死啊？娘子，哼，你个王八蛋，你怎么可以丢下我一个？你怎么可以这么不负责任
我以为我离开，一切就可以变得不那么复杂。你傻呀，任何事情也不能叫我们分开。再说我已经。我问你，我的令牌呢？嗯，我这不是怕还给你之后就不能欺负你了吗？说，你到底是什么人？我呀、啊，我是月老派来跟你过日子的人。那你也太粘人了。啊，那你不行了吗？喜欢，那你喜欢我吗？嗯嗯沈暮雪终于圆满了。这位是。